ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മിക്സ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു എഗ് മസാലയാണ് നമ്മൾ എഗ് മസാല പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ എഗ് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എഗ് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് അത് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവാള കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതുപോലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കാഷ്യൂനെട്ടും പത്ത് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗുകൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ എഗ്ഗുകളായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ യെല്ലോ ഭാഗം താഴ്ത്തിയിട്ട് വേണം എണ്ണയിൽ തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിതെടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എഗ് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ സെയിം പാൻ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഉള്ളിയുടെ ആ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഏകദേശം കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനെട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓ ഓൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതും അര ടീസ്പൂൺ വീതം കുരുമുളകും ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തക്കാളി ഞാനിതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സീഡെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൂടെ ഞാൻ ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം വരെ നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏകദേശം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഞാനിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള ഗ്രേവി ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയില ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവനവൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടാൻ കുറക്കാട്ടോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോഴിമുട്ടകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് യെല്ലോ ഭാഗം താഴ്ത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ മു
ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സ്വീറ്റായിട്ട് മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വളരെ അധികം സ്പൈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ വരാം താങ്ക്സ്